ഡാളറ അഹമ്മദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു ബിസ്മില്ലാഹി അസീമിൽ ഖുദ്റത്തി വസ്സാൻ ശദീദൽ ബതുസി വൽ ബുർഹാൻ ഹാഫിദ് ദീനി വൽ ഖുർആൻ بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والهم وصحبهم وملائكتك الكرام اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 
يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شد الحياة ومن شد الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المرور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطق الأتقياء صلواتي على النبي والسلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على نبي وسلام وهو خير الآن مبدر تمام آدرني رأي صداتك لك Pandi dan mari Kerala Muslim Jamaat sendiri, Iswaiy sendiri, Isusaf sendiri, Sangkatan Aku Dumbati le, Ada ni raya, Neda kalle, Mahtaya, Nampu de, Papa Reta, 
ഹിഫ്ലു ദർസ് പള്ളി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥികളെ അഭിമന്യരായ സീദ് ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ നസീഹത്തിനും ദുഴാഴിനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ മാല്യം മുതാല്യം സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ പരിപാടിക്കു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മയും കുടുംബത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു അവന്റെ മുക്കറബുകളായ അപാധികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഹബീബായ സീദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊത്തു സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അവന്റെ കത്തി കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് കബീർ അൽ ബുഖാരി അടരിക്കോട് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുകയാണ് തങ്ങളുടെയും തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരും മാമമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയുടെ പൗത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈഫുല്ലാ അൽ മസ്ഹൂർ തങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ മജിലിസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കർണാടകയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശമായ ബായാറിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഓരോ മാസവും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എത്തുകയും ആ മഹത്തായ സ്വലാത്തിന്റെ നേതൃത്വവും കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കിൽ ഓരോ മാസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എത്തുകയും സമീപിക്കുകയും ഒന്നാശീർവദിച്ചു കിട്ടാൻ ഒന്നൊതു ആ ചെയ്തു കിട്ടാൻ തങ്ങളോട് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആ നാവിൽ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായ മഹാനായ ബായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ തൊട്ടടുത്ത് ചന്തപ്പുരയിൽ ഇപ്പോൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും തീർത്ത് പിന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഴുവനും നേതൃത്വം തങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഈ പ്രസംഗം ഒരു ജുമാക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കണ മാതിരിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗം തെറ്റാണ് ഇതൊരു ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ ജുമാക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന കോലം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആള് കരുതും എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വൈഭവം കൊണ്ടാണ് മുമ്പിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇയാൾ പ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് ഹുത്തുബ തുടങ്ങി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആളുകൾക്ക് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ ജുമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും എന്റെ വയറിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല എന്നെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് 
എല്ലാവരും തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരും തങ്ങൾ വരാതെ എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന നല്ല ഉറപ്പെനിക്കുണ്ട് കാരണം എഴുന്നേറ്റ കസേര കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ റോഡ് സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ച് കാങ്കോൽ പാപ്പാരട്ടയിൽ നല്ല ഒരു ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവല കാങ്കൂലിൽ മറവട്ട് കിടക്കുന്ന സുഹദാക്കൾ സുലഹ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തമുള്ള തിരുനോട്ടമുള്ള അവരുടെ തർബിയത്തുള്ള അവരുടെ മതത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസായി നമ്മുടെ മജിലിസും അവരുടെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇടം നൽകട്ടെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രകടനങ്ങളാണ് ലോകമായ ലോകം മുഴുവനും ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദിന്റെ പരിപാടികളും സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കുകളും തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളും ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും മഹല്ലുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കീർത്തനങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹ് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെയും ധാരാളം വേദികൾ ഇപ്പോഴും മുറിയാതെ റബിയുല്ലവല് കഴിയാറായി പക്ഷേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹിന്റെ ജൽസ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ തആല സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ തആല ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ നിലനിർത്തി വറഫഅന ലക ദിക്രഖ് തങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ തങ്ങളുടെ സ്മരണയെ തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനത്തെ ആശംസേ ഞാൻ അത് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നാം ഉയർത്തി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കാതിലേക്ക് ആദ്യമായി കേൾപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അലുമത്തു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിബിരിയ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞ് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒന്നാം പാർട്ട് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ വശത്തിന്റെ ഒന്നാം പാർട്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കുബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാതിൽ പറയുന്നത് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപ്പാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു പേര് മാത്രം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ വലത്തേക്ക് അതിൽ രണ്ട് തവണ വാങ്കിലൂടെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇടത്തെ കാതിൽ ഒരു തവണ ഇക്കാമത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറയേണ്ടുന്ന വഴികൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന പേര് സൃഷ്ടിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള ബന്ധം മുറിച്ച് എല്ലാവരോടുമുള്ള ഹിതാബ് സംബോധന മതിയാക്കി സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനോട് മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവും അവന്റെ ഹബീബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നിസ്കാരത്തിന്റെ അത്തഹയ്യാത്ത അവസാനത്ത അത്തഹയ്യാത്ത ഫർലാണ് നിസ്കാരമില്ല ആ നിസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് തങ്ങളെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് നേരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ച് മുമ്പിലുള്ള ഒരാളോട് സലാം പറയുന്നത് പോലെ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് സലാം എന്ന് പറയാത്തവന് നിസ്കാരമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെ വിളിച്ചാലും നിസ്കാരമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല 
ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കു നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഈ നിസ്കാരത്തിൽ റുക്കൂ ഇല്ല സുജൂദില്ല ഒരടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് സുജൂദിലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഹരീത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂദില്ല റുക്കൂ ഇല്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം അവൻ പറയേണ്ടുന്ന ഭാഷ ഒന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം ഫാത്തിഹയോദിയാൽ രണ്ടാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം പറയേണ്ടത് ഒഴിവാക്കിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താല തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹാണ് ചില സൂറത്തുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനമല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും നിശ്ചയമായും ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നു മുത്തായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു ചൊല്ലുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു നർത്തം മധുഹ പറയുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു സ്നേഹം പറയുന്നു മലക്കുകളും ആ വിഷയത്തിൽ സജീവമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുമാ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് മുത്തായ തങ്ങളെ മധുഹ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ ഏത് കാലത്തും തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൽബ് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികളിലുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുയായികൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് കുറൈശികളുടെ ചാരനായി വന്ന സമയത്ത് കുറൈശികൾ ചോദിക്കുന്ന മുഖയറോട് എങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെയും ടീമിന്റെയും പ്രവർത്തനം സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുഖയറ പറയാണ് ഇല്ല ഇല്ല മുഹമ്മദിനെയും സൈന്യത്തെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മുഹമ്മദിനെയും ടീമിനെയും തോപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല സ്വലാത്ത് ഓർക്കണ്ട ഞാൻ അയാളെ ഭാഷ പറഞ്ഞതാ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ ഒരു നേതാവിനെയും അനുയായികൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ സ്വന്തം അനുയായികൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രാജാവിനെയും ഒരു നേതാവിനെയും ഒരനുയായികളും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുയായികൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നേതാവിനെയും മറ്റവരുടെ അനുയായികൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് മുഖീറ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് തെളിവ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണി സത്യം മുഹമ്മദ് ഒന്ന് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കടുപ്പമാണ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് വായിൽ വന്ന കഫമൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പിയാൽ അനുയായികളിൽ ഒരാൾ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആ കയ്യിലേക്കാണ് അത് പതിക്കുന്നത് അതുപോലും നിലത്ത് വീഴുന്നില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ കടുപ്പമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ കടുപ്പമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏത് നേതാവും ഏത് മനുഷ്യനും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇമ്പ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ ഇമ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഏതൊരാളെ സ്നേഹിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സ്നേഹത്തിന് മെല്ലെ മെല്ലെ കോട്ടം തട്ടും വാട്ടം പറ്റും ഈ സ്നേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരും ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും തന്നെ ആദ്യമുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കാണാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധം സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് തൂഫി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉറക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞ ബർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ല കുടുംബ ബന്ധം 
നല്ല സ്നേഹം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നല്ല കുടുംബനാഥനാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധവും കുടുംബവും സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ മുത്തായ തങ്ങളെ മധു കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെടണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്നേഹത്തിലും കുറെ മെല്ലെ 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 കുറവ് വരും ഏത് സ്നേഹിതനും മെല്ലെ മെല്ലെ അകലാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാൽ മഹാന്മാരുടെ ഭാഷ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതൊരാളും അവന്റെ ഹബീബിനോട് അവന്റെ പ്രേമവാചനത്തോടുള്ള പ്രേമം ഇഷ്ക് അനുരാഗം മഹബത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നാൽ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗം ഇന്നലെ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറുകയാണ് ഇന്നലെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കുകയായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു മഹാന്മാർ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അനുയായികൾ ആ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് പകർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ആ സ്നേഹത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽബിൽ വന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാകും എന്തിനാ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്കതുകൊണ്ട് കാര്യലാഭമുണ്ട് നമുക്കതിൽ പല നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാകും ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ഭാര്യയാട്ടെ ചില മക്കളാകട്ടെ അതല്ല വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലൂടെ കാമുകി കാമുകന്മാരാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം ജീവിതം നന്നാക്കി തരട്ടെ അവര് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മഹബത്താണ് അവര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും തട്ടൂല ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ട കന്തൂറ ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഇത് കേട്ടിട്ട് നാളെ മുതൽ കന്തൂർ ഇസ്തിരിട്ട് നല്ല റെഡിയാക്കി തന്നാലേ കുറച്ച് ഗുണമായി അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ശിഷ്യൻ പറയാണ് ഉസ്താദെ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് അംഗീകരിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ നന്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പിയാക്കൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠരാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് അവരൊക്കെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലേറെ വരുന്ന അമ്പിയ മുറുസലുകളില്ലേ ആ അമ്പിയാക്കളല്ലോ ഓരോ നബിമാർക്കും അല്ല ഒരു ദുന്യാവിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു പാസായി അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു ഒരു വരമായി അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു ആ ദ്വാരന്നാൽ അപ്പോൾ അവർ കിജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നു ഉറപ്പാ ുള്ള ഒരു എല്ലാം വിയാക്കൾക്കും ഒരു അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാ എല്ലാം വിയാക്കളും എന്റെ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കളല്ലോ അവരവരുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ ഗുരുതരമായി എന്നവർക്ക് തോന്നുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ദുആവ് തീർത്തുപോയി ആ ദുആവ് അവരങ്ങ് ദ്വാരന്നു പോയി എനിക്കും കിട്ടിയ ദുആപത്ത് റെഡിയുള്ള ഒരു ദ എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ എത്ര സങ്കടങ്ങൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയോ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ആ ദ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്റെ ദ എന്റെ അനുയായികളുടെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആഹൃത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു നബി മുഹമ്മദ് 
അതിരാ സമയത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അബൂജഹൽ പറയാൻ അനുയായികളോട് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൂട്ടി വരും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഒച്ച കേട്ടാൽ കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ഒച്ച കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ കല്ലിടാൻ തുടങ്ങണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തും കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തിയാൽ നിങ്ങൾ കല്ലിടാൻ തുടങ്ങണോ കല്ലിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയും ഞാൻ അബുൽ ഹക്കമാണ് എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞേക്കും നിങ്ങൾ കാര്യാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇടണോന്നാണ് പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം മുഖേന അള്ളാഹു ഇസ്മത്തു കൊടുത്തു ഹിഫ്ലു കൊടുത്തു തങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണില്ല അബൂജഹലാണ് കുഴിയിൽ വീണത് വീണ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോ രാത്രിയിൽ ആള് കല്ലിടാൻ തുടങ്ങി കല്ലിടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ അബൂജഹൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് അല്ല ഞാൻ അബുൽ ഹക്കമാണ് അബുൽ ഹക്കമാണ് ആള് പറഞ്ഞ ഇയാൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ അബുൽ ഹക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബുൽ ഹക്കമാ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറച്ച് ഉഷാറായിട്ട് ഇടണോന്നാ പറഞ്ഞത് കൊറച്ച് കൂടുതൽ കനത്തിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഡൗട്ട് സൗണ്ടിന് എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അബുൽ ഹക്കമിന്റെ സൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറു നിർത്തിയിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ പരവശനായി കിടക്കുകയാണ് ക്ഷീണിതനായ അബുൽ ഹക്കം അബുൽ അബൂജഹൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചില്ലേ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയില്ലേ ത്വായിൽഫിൽ പോയപ്പോ ഉമ്മ എന്റെ കുടുംബക്കാർ അമ്മ എന്റെ ഒക്കെ മക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു രക്ഷ കിട്ടുമോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴാണ് കുടിവെള്ളം ചെയ്ത കോരിയെടുത്തത് വാങ്ങിയിട്ടും മറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പാത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചോര പൊടിയുന്ന ശരീരവുമായി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിട്ട് പറയുന്ന ചെയ്തേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ മോനെ തൊണ്ട നനക്കാനാ ദാഹിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ട് വളർത്തുമകനായ ജെയ്തിനോട് വെള്ളം കൊണ്ടരാൻ പറയുമ്പോ അതാ ഉരുണ്ടുപോയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് കമിഴ്ത്തി കാണിച്ചിട്ട് ജെയ്ത തങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നബിയെ കോരിയെടുത്ത വെള്ളം അവരും മറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പാത്രമെറിഞ്ഞതോ കുടിക്കാൻ അവര് വെള്ളം തന്നില്ല ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എന്റെ ജനത വിവരം കുറഞ്ഞവരാണല്ലോ അവർക്ക് നീയൊന്നും ആപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലോ മലക്കുകൾ വന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം നബിയെ ഇത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെടുത്തി ടീമിനെ രണ്ട് മലകളൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇടയിലിട്ട് ചതച്ചു കളയട്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന വേണ്ട ജിബിരിയിലേ വേണ്ട അവരുടെ പിന്തറമുറക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സത്യത്തിന്റെ നീതിയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കൊന്ന് വന്നാലോ അതാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് സഹിഷ്ണുതയുടെ മുഹമ്മദ് മാപ്പിന്റെ അഫുവിന്റെ പര്യായമായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ദീനങ്ങ് പഠിച്ചപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അഫൂ സുഹാബികൾക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഹാഫുലിയങ്ങളായി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം പൂർണ്ണമായി മനഃപ്പാടമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഫുലിയങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരണം എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ ഖുർആൻ അവരുടെ ഹിഫ്ലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിമമി ഉസ്താദ് അടക്കം അലഹമില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും അവരുടെ ഈ ഖുർആൻ പഠനത്തിന് അവരെ സഹായിച്ച 
അവർക്ക് അതിനെ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഈ നാട്ടിലും അവർ മുമ്പ് പഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ ഖുർആൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മുത്തഹായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ആ ദ്വാഴ് ദ്വാരക്കാമായിരുന്നില്ല തങ്ങൾ ആ ദ്വാഴ ഉപയോഗിച്ചില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആഹൃത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിന് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ദ്വാഴ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആ തങ്ങൾ എന്തേ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ സഹോദരങ്ങളെ ൂടെയാണ് ലോകത്ത് സ്നേഹം വന്നത് ധർമ്മം വന്നത് നീതി വന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ലോകത്ത് കിട്ടിയത് ാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ജനിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് സന്തോഷം അറിയിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ സന്തോഷമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു എന്ന സുവിശേഷം അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെ മുഖം കറുത്തുപോകുന്നു അപമാന ഭാരത്താൽ മുഖം താഴ്ന്നു പോകുന്നു അത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി അവര് കാണുന്നു പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നു ആ പൊന്നുമോളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നേ നീ കുഴിച്ചു മൂടാൻ കാരണം എന്തേ ഈ കുട്ടികൾ കുഴിച്ചു മൂടാൻ കാരണം എന്തേ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും രക്ഷിതാക്കളോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അവരുമ്മയായി സമൂഹത്തെ പ്രസവിക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ ഉമ്മയായി മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി മക്കളെ സമ്മാനിക്കേണ്ടവരാണ് അവര് പെങ്ങളായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകേണ്ടവളാണ് അവൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളായി മക്കളായി പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ വീട്ടിൽ പാറിക്കളിക്കേണ്ടവരാ അവർ ഇണകളായി ഭാര്യമാരായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകേണ്ടവരാ പെണ്ണില്ലെങ്കിൽ സമുദായമില്ല സമൂഹമില്ല മനുഷ്യനില്ല അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് ജീവിക്കേണ്ടവളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാ തങ്ങൾ വരുന്നത് കള്ളുകുടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ മകനോട് പറയുന്ന മോനെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നീ ഒരു മുന്തിരിയുടെ വള്ളി നടണം ആ മുള്ളി മുന്തിരിയുടെ വള്ളിയുടെ വേര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് മദ്യം നുകരാമല്ലോ മുന്തിരിക്കള്ളിന്റെ ചാറു കുടിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ മരണപത്രം ബസിയ തെഴുതി വെക്കുന്ന ബാപ്പയുടെ ലോകം ഒരു ചെറിയ നിസാരമായ പ്രശ്നം അപ്പുറത്തുള്ള പശു ഇപ്പുറമുള്ള വീട്ടിലെ ബക്കറ്റിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വന്നൊരല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു പോയാൽ വളരെ നിസാരമായ പക്ഷേ മിണ്ടാ പ്രാണിയുടെ കാരണത്തിൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഗോത്രങ്ങളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർഷങ്ങളോളം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കായ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന കിരാതമായ ഒരു ലോകം ഡാർക്ക് ഏജ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന ചരിത്രകാരന്മാര് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അത് ആ ദുരന്തങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ലോകത്തുണ്ട് അവിടെയാ നബി മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചമായി കാലത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തങ്ങളെത്തുന്നത് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്നാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ തലവാചകം സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ലോകത്ത് ജനങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയപ്പോ ആ ജനങ്ങൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോലം കണ്ടോ സയ്യിദുനാബ് 
ARIN parachрон Indonesia Kilimandat சகோதரங்களை Kore <laughs> Healthy <laughs> பக்சனங்களிக்காத்துந்த வேரில் 
അന്ന് എനിക്ക് വെള്ളച്ചായ വാങ്ങിയത് താഴെ സുലൈമാൻ ചാന്ന് ഒരാൾ കടയുണ്ടായിരുന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയി ഖബറുള്ള പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ആ സുലൈമാൻ ചാന്റെ കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വെള്ളച്ചായ വാങ്ങിത്തരുന്ന ഒരു തോമസ് മാഷ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒരു തോമസ് മാഷ ഉണ്ട് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലായാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ള ഞാൻ കുറെ ആളുടെ അന്വേഷിച്ച് എവിടെയാണ് ആ മാഷിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ആ സന്തോഷം ഒന്ന് പറയാൻ ആ കടപ്പാടൊന്ന് അറിയിക്കാൻ അതൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അള്ളാഹു അധ്യാപകന്മാർക്ക് റഹ്മത്തീണൻ അധ്യാപകനെ മോശമാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ ആ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന സാമാന്യ ബോധമില്ലാത്തവർ അവർ അധ്യാപകന്മാരായി എണ്ണാൻ പറ്റുന്നവരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹിഷ്ണുതയും നീതിയും ധർമ്മവും സ്നേഹവും കാണാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്തൊരു ലോകത്തല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ശിഷ്യൻ മഹാനായ മറുതിയാഹു എൻഹു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊരാണ് ഒരാളെ പിടിച്ച് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടൊരാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആ മക്കൾ പറയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ പറയുന്നത് യാമിറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാനെ കൊന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇയാൾ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാനെ കൊന്നു കളഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കിസാസ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരണം പകരം കൊല്ലാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരണം ഭരണാധികാരിയായ മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപ്പാനെ കൊന്നവനാ ഇയാൾക്ക് കിസാസ് എടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ കൊല്ലണം നിങ്ങൾ വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം നിയമപരമായി സൗകര്യം ഒരുക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമീറുൽ മുഹ്മീനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവര് പറഞ്ഞ കുറ്റം ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ബാപ്പയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം കുറ്റം സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന മീറുൽ മിനീൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒട്ടകത്തെ മേയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഒട്ടകം എന്റെ ഒട്ടകത്തെ ഞാൻ ഒരു കുറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു സാധനത്തിൽ അവിടെ തറച്ചിട്ട് അതിന് കയറുകൊണ്ട് നന്നായി കെട്ടിയിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഞാനൊരു മരച്ചുകൊട്ടിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത ബഹളം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയോ ഈ കയറ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒട്ടകം അടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ട് എന്തോ ചിലത് കടിച്ച് തിന്നുപോയി ആ തോട്ടക്കാരൻ എന്റെ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വലിയൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന് നല്ലൊരു ഏറു കൊടുത്തു ഏറു കൊള്ളേണ്ട സ്ഥലത്ത് മർമ്മത്തിൽ എവിടെയോ കൊണ്ടിട്ട് എന്റെ ഒട്ടകം പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒട്ടകത്തിന്റെ മരണ പ്രഹളവും ബഹളവും കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെടഞ്ഞ തളർന്ന് അവസാനിച്ച ഒട്ടകത്തിനെ എറിഞ്ഞ കല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ എറിഞ്ഞ ആളെ ഞാൻ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു എന്നത് ശരിയാണ് ആ ദേഷ്യത്തിന് അങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാണ് പക്ഷേ കറക്റ്റായി അയാൾക്കും കൊള്ളണ്ട തന്നെ കൊണ്ട് അയാളും അവിടെ തന്നെ വീണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇത് കണ്ട മക്കൾ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാണ് പറയുന്ന ഇനി രക്ഷയില്ല ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച സ്ഥലത്ത് ദിക്ക് കിസാസ് എടുക്കണം നിങ്ങളെ കൊല്ലണം അതാണ് നിയമം കൊന്നാളെ കൊല്ലണം അത് നിയമമാണ് മക്കൾക്ക് അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സങ്കടത്തോടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണർലിയുള്ളാഹു എൻഹുവിനോട് പറയാണ് യാ അമീറുൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എനിക്കൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമോ അമീറുൽ മൊഹ്മിനീൻ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം എനിക്കെന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണം ഇയാൾ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല മദീനക്കാരനല്ല എനിക്കെന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഉമറലിയാഹു എന്നു ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് അമീറുൽ മൊഹ്മിനീൻ ഞാനും എന്റെ വളരെ ചെറിയ അനുനുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ഉമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ 
എന്റെ അനുജൻ എന്റെ പാപ്പ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ അനുജൻ തീരെ ചെറുതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പാപ്പ മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ട് പോറ്റാൻ പറ്റുന്ന സ്വന്തമായി പണിയെടുക്കാൻ വരുമാനമുള്ള ആളാണ് പാപ്പ മരിക്കുമ്പോ എന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് എന്റെ സ്വത്തൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതേ സമയത്ത് നിന്റെ അനുജൻ വളരെ ചെറുതല്ലയോ ഒരൽപ്പം ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർണത്തിന്റെ നാണയം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് മരണക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് പാപ്പ തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ അനിയനെ നീ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അനിയൻ വളർന്നാൽ അവൻ ഏറ്റവും ഹൈറായ കാര്യത്തിന് ചെലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് നീ ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ അവന് നീ ഒന്ന് നന്നാക്കി വളർത്തണേ പറക്കമറ്റാത്ത ചെറിയ അനിയനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ പാപ്പ പിരിഞ്ഞു പോയത് എന്റെ അനുജൻ അവിടെയുണ്ട് ആ തന്ന പൊന്ന് എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഉള്ളത് അമീർ അൽ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവകാശം തന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ആ സ്വർണം എടുത്തിട്ട് അമ്മ അവന്മാരെയോ മറ്റോ കാര്യമായ ഒരാളെ എന്റെ കുട്ടിയെയും അനിയനെയും എന്റെ ചെറിയ മോൻ അനുജൻ മോനെയും ഈ സ്വർണവും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാഹു എന്നു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജാമ്യം നിൽക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടുകാരെങ്കിലും അറിയോ അദ്ദേഹം സദസ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നൂറ് കണക്കായ ആളുണ്ട് ഉണർലിയല്ലാഹുവിന്റെ സദസ്സില് പരിചയമുള്ള ഒരാളില്ല ഉമർലിയല്ലാഹുവൻഹു അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ അറിയോ സദസ് പറയുന്നില്ല ഏത് നാടറിയില്ല ആളറിയില്ല ഡ്രസ് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ച തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലോ കുറ്റവാളി രക്ഷപ്പെട്ടാലോ ഉമർലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ വിടാനൊരു വകുപ്പില്ലല്ലോ സഹോദര അങ്ങനെ വിടാൻ നിയമത്തിലൊരു വകുപ്പില്ലല്ലോ സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടൊന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഒരാള് ജാമ്യം നിന്നാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഖലീഫ നിയമം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ സങ്കടത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇയാള് ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് എനിക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം ജാമ്യം നിൽക്കുക ആളുകളൊക്കെ പരസ്പരം നോക്കിയതല്ലാതെ ആഹാരം കൈ ഉയർത്തുന്നില്ല കാരണം ഇയാള് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ കിസാസ് അയാൾക്ക് പകരം ഈ ജാമ്യം നിന്ന ആളെ കൊന്നുകളയും ഇപ്പൊ ജാമ്യക്കാരൻ തൂങ്ങിപ്പോകും ഇയാള് വന്നില്ലെങ്കിലോ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ആളില്ല ചോദിച്ചിട്ട് സങ്കടത്തോടെ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ സദസ്സിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് മധ്യവയസ്കനായ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്ന ഞാൻ നിൽക്കാം ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കാമെന്ന പറയുന്നത് നൂറുകണക്കായ സ്വഹാബികൾ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കുമ്പോ ആരാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച തങ്ങൾക്ക് ഏറെ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന അബൂദറുള്ളാണ് ഞാൻ നിൽക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉമർലിയല്ലാഹു എന്നു ചോദിക്കുന്ന അബൂദറേ ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ഇയാള് പോയാൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അദ്ദേഹം വന്നില്ലെങ്കിൽ പകരം നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെനിക്കറിയാമീറുൽമീൻ അയാൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്നറിയില്ല പോയാൽ വരുമോ എന്നും അറിയില്ല വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ കുടുങ്ങും ഞാൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ അയാൾക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാ ൊരു സന്തോഷമായെന്നോ സദസ്സിന്ന് പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു ഈ വിദേശിയായ കുറ്റവാളിയായ മനുഷ്യൻ കാരണം ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തല്ലോ മകരിബിന്റെ സമയമായി ഉമർലിയല്ലാഹുവൻഹു പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മകരിബിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തണം നിങ്ങളുടെ മരണം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങളെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആളുകളൊക്കെ അബൂദുറിയല്ലാഹുവിനെ പിറ്റേന്നും പിറ്റേന്നൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാണ് സങ്കടത്തോടെ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന് ജാമ്യം നിന്ന ആളല്ലേ അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അബൂദുറിന്റെ കഥ കഴിയുന്നതാണ് ദിവസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അസുര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഹാബികൾ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികൾ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലങ്ങ് ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കാണ് നാല് ഭാഗത്തേക്കും നോക്കിയിട്ട് 
വിളിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള കാലല്ല കുറച്ച് കസേര എവിടെ ആ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കസേര ഉണ്ട് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗികളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് കസേരയിൽ ഇരുന്നാൾ എഴുന്നേറ്റ് വരണ്ട അല്ലാത്തവർ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സുഹാബികൾ വന്നു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് ഈ ആരാണ് ഈ അപരിചയില്ലാത്ത ആള് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് കയറ് സ്വീകരിക്കുമോ കത്തിക്ക് മുമ്പിൽ കഴുത്ത് നീട്ടുമോ ആളുകളെല്ലാം വളരെ സങ്കടത്തോടെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ അബൂദുറുൽഹുവിനെ നോക്കാണ് ആരുമൊന്നും പറയുന്നില്ല സങ്കടം കൊണ്ട് ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മകരിവാകുമ്പോ അവരേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായ ഇരിക്കുകയാണ് മകരിബോർഡ് അടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ദൂരെ നിന്നതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി അങ്ങ് വരുന്നു ഓടി അങ്ങ് വന്നിട്ട് മുമ്പിൽ അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് പറയുന്ന അനഹുന ഞാനിതാ വന്നു തങ്ങളെ ഞാനിതാ വന്നു അബോധറുൽ ഫഹാരിയെ പിടിക്കണ്ട ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് ശ്വാസമൊന്ന് നേരെ വീണത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ മേൽ ഹിസാസ് നടത്തു അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കൂ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നവനാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും മഹാനായ അബൂദറുല്ലോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും സങ്കടത്തോടെ നോക്കിയാള് മുഴുവനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നല്ല നിന്നെ പിടിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല എന്റെ നാടേതാന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയുകയുമില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിനക്ക് മുങ്ങമായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒളിച്ചു ജീവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എന്തിനാ നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കാരണമെന്താ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും സഹോദരങ്ങളെ മനപ്പൊരുത്തവും ഐക്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊലക്കയർ സ്വീകരിക്കാൻ നടന്നോടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു അമീറുൽ ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്താൽ അതില്ലെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു കാര്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാഗ്ദത്വം പാലിക്കുന്ന ആൾ തീരെ ഇല്ലാതെ പോയി ഇതെന്തൊരു ലോകമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഞാനുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന ഒരാളില്ലേ വരാതിരുന്നാൽ അയാൾ കുടുങ്ങൂലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനുള്ള കാലത്ത് വാഗ്ദത്തം പാലിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ വന്നത് വാഗ്ദത്തം പാലിക്കുന്ന ആളെ ജനങ്ങൾ തീരേ ഇല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ോട് ചോദിക്കുന്ന അബൂദറേ ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് ആരും ജാമ്യം നിൽക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പരിചയമില്ല വരുമോ എന്നുറപ്പില്ല 
അയാള് വന്നില്ലെങ്കിൽ തൂക്ക് കയറിൽ കുടുങ്ങുമെന്നത് ഉറപ്പാട് എന്നിട്ട് പോലും എന്തേ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദറുള്ളവിന്റെ മറുപടി അമീറുൽ നന്മ മാഞ്ഞു പോയി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു നന്മ പറ്റിപ്പോയി ജനങ്ങളിൽ നന്മ പറ്റിപ്പോയി ഒരാളെ കൽബിലും നന്മയില്ലല്ലോ ഒരാളെ കൽബിലും ഹൈറില്ലല്ലോ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഹൈറില്ലല്ലോ എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് ദീന് പഠിച്ച തങ്ങളുടെ നൂറേറ്റ് വാങ്ങിയ ഞാനുള്ള കാലത്ത് ഹൈറുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജാമ്യം നിന്നത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് തലവട്ടാനുള്ള കാര്യം അങ്ങ് പാസാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ മക്കളില്ലേ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ബലമായി കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവര് പറയാണ് ഇച്ചെറുപ്പക്കാരന് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു ഇച്ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല്ലണ്ട ഞങ്ങളെ ബാപ്പയെ കൊന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഇയാളെ കൊല്ലുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് അഫൂ കൊടുക്കുകയാണ് മിഹറുൽ മുഖ്മിനി സദസ് മുഴുവനും പ്രകാശിച്ചു പോയി സദസ് മുഴുവനും വലിയ സന്തോഷമായി പോയി സദസ് മുഴുവനും വലിയ റാഹത്തായി പോയി അമീറുൽ മുഖ്മിനായ കൽബിലും വലിയ സന്തോഷം തുടികെട്ടിപ്പോയി മഹാനായ സന്തോഷം അതിലേറെ രാജപോടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളോട് പറയുന്ന വലിമഴുന്നൻ എന്തേ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്തേ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾ പറയുന്ന ഹസീന വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരാള് പോലും ഇല്ലല്ലോ അല്ലാ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളും ഇല്ലല്ലോ ജനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ക്രൂരനായ മനസ്കര് എല്ലാവരും ക്രൂരന്മാരായ ആളുകൾ എല്ലാവരും പക പോക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും വാശി തീർക്കുന്ന ആളുകൾ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിസാരമായ പ്രശ്നത്തിന് പണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ നിസാരമായ വിഷയത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ചെറിയ കാര്യം കാര്യം കേട്ട നമുക്ക് കൗതുകവും അത്ഭുതവും ചിരിയും വരുന്ന എത്ര എത്ര നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്മമാരെ നിങ്ങളെ അയൽവാസികളോട് നിങ്ങൾ പിണങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ചത് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ എത്ര നിസാരമായ കാര്യത്തിനാണ് അയൽവാസികളോട് ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ കഴിയുന്നത് എവിടെ എവിടെ വിട്ടുവീഴ്ച എവിടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളെ തങ്ങളും അല്ലാതെ മാറ്റിയത് കണ്ടോ ഈ ഉപ്പാന്റെ മക്കൾ പറയുന്ന ഹസീന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഫൂ പോയി വിട്ടുവീഴ്ച പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളല്ല എല്ലാവരും ക്രൂരന്മാരാന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അഫൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കലല്ലേ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്രൂര മനസ്കരാണ് എന്ന് പറയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ബാപ്പയെ കൊന്ന മനുഷ്യനും അഫുവ് കൊടുക്കുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുക്കൽ വന്നിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരാറാബി പാടിയ പാട്ടുണ്ട് 
ആ പാട്ട് മദീനത്ത പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ ഇന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനുള്ള തങ്ങളെ വജിഹിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ദ്വാരമുണ്ട് അവിടെ അവിടെ വലത്തെ ഭാഗത്തെ ചുമരിലുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ തൂണിന്റെ മേലെ അത് ആ എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവിടത്തെ തടി ഈ നാട്ടിൽ സമ്മാനിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവനും പറക്കത്ത് നൽകിയ നബിയേ അവിടത്തെ കബറിൽ നിന്ന് കബുർ ഷരീഫിൽ നിന്ന് റൗലത്തുൽ മുബാറക്കിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വരുന്നു തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കബറിന് ഞാൻ എന്നെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഖബറിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മം വരുന്നത് ഈ ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്നാണ് വിട്ടുവീഴ്ച വരുന്നത് ഈ ഖബറിൽ നിന്നാണ് നന്മയുള്ള ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ഈ നന്മ ഈ ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്നാണ് സകല ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അഹറാബി പാടിയ പാട്ട് തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാടിയ പാട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്ന് പാടിയ പാട്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ മുസ്തഫായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വജഹിന് നേരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദര ആ കബുർ ഷരീഫിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തേക്ക് ധർമ്മം വരുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായ കബർ ഷരീഫിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തേക്ക് നന്മ വരുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ആ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലിയ സ്നേഹം ഏറ്റവും വലിയ അദമ്യമായ അനുരാഗം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വേണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ നോക്ക് നിങ്ങൾ മതങ്ങളെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെക്കാൾ മുത്തായ തങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കളും കുടുംബവും എല്ലാം തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചുവടയാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി വളരുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ആ ബാപ്പ കരയില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ ഒരിടപെടൽ കൊണ്ടോ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒരു ഭാവം കൊണ്ടോ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ആ കുട്ടിയെ നൊന്തുപെറ്റ ഉമ്മ കരയില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മോനാണോ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാലാണ് ആ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുക തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനോ അവൻ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒരു മോം വരിയ തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബവും മക്കളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരു മകൻ വരിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളോ പരാതി എന്റെ 
பாப்பா என்னோடு சோதிக்காத என்ற சம்பத்து கைகாரியம் செய்து களையும் சுபஹானுல்லா என்னோட என்ன வாப்பா என்னோட ஜோதிக்காண்ட என்ன சொத்து எடுத்து கைகாரியம் செய்யணும்னு மகன் പരാതി ஆ പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി ஹபீபாய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்களை സമീപിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഉപ്പ എന്തിനാണ് മുതായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം തടിയേക്കാളും അതാഹന്റെ സബീബീനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വാപ്പേക്കാളും മേക്കാൾ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഖൈർ ലഭിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹിച്ചവനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞ എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഉപ്പയെ വിളിക്കുന്നു മകൻ ഒരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കാതെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പരാതി അത് വലിയ പരാതിയാ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ധാരണയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ ആക്കി അവർ കൊണ്ടുവന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രേ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളുണ്ട് നെറ്റില് പ്രവാസികളൊക്കെ ധാരാളം പരിപാടി കാണുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും സങ്കടങ്ങളെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എവിടെയോ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം മുമ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പോയിൽ വേദ പറയുമ്പോ പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ പേര് ചോദിച്ചു എനിക്കല്ല അവരെ സ്ഥാപന സ്ഥാപനത്തിന് ചോദിച്ചതാ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം വേദ നിർത്തി ബാക്കിൽ തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ തങ്ങൾ ദ്വാലുള്ളത് കൊണ്ട് ദ്വാ പ്രസംഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ പ്രസംഗിച്ചിറങ്ങി കുറച്ച് ആളുകൾ സദസ്സം തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ ഉള്ള സംഘാടകർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നെറ്റില് മലപ്പുറത്തുനിന്ന് സാധിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ ഏർ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ആളാരാന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനോട് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വേദ മതിയാക്കി ഇറങ്ങി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ധാരാളം കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ആദരണീയരായ തങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും തങ്ങളോട് സ്വകാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം പോകണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ തങ്ങളോട് പറയും എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാളെ പരാതിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് വയ്ക്കാണ്ട് സ്വത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പരാതി ഉണ്ടാവും ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ ചെറുതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ബാപ്പയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ മകൻ ഒരു പരാതി എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മകനോട് ചോദിക്കാതെ മകന്റെ സ്വത്ത് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പരാതി ഈ ബാപ്പന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഈ ബാപ്പ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് നബിയേ എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ പരഹാതി പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ മകനോട് തന്നെ ചോദിക്കു നബിയെ അവന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ഉമ്മക്കും അവന്റെ ബാപ്പക്കും അവന്റെ അനുജന്മാരനിയത്തിമാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകുപ്പല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ സ്വത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയെ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ മോനോട് അങ്ങനെ ബാപ്പ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല എന്റെ സ്വത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പ് നീ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ കർക്കശമായ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പിതാവ് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളോട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയേ 
ഈ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ തങ്ങളോട് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ കൽബ് പൊട്ടി പറയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ബാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നല്ല എന്തോ പറയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടത് മുത്തായ തങ്ങളോട് ഈ ബാപ്പ പറയുന്ന നബിയേ ഞാൻ പറയാൻ കരുതുമ്പോ തങ്ങളതറിഞ്ഞുവല്ലേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്രയാണ് നബിയെ ഉറക്കമൊഴിച്ചത് ഇവന് വേണ്ടി എത്രയാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവൻ രോഗിയായപ്പോ പട്ടിണി കിടന്നു പട്ടിണി കിടന്ന് ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഉറക്കമൊഴിച്ച് അന്നെന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ സമകാലികരായ കൂട്ടുകാര് എന്നോട് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്റെ ജീവൻ പോകുമെന്ന് ഈ കുട്ടിക്കൊണ്ടിന്റെ ജീവൻ പോകുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് എന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ക്ഷീണം വന്നാലും എന്റെ കണ്ണുകൾ കുഴിയിലിറങ്ങി കവളൊട്ടി സ്കിന്നുകൾക്ക് ചൊളിവ് ബാധിച്ച് എല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം വന്നു ഞാൻ കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് താങ്ങായി തണലായി തളരാത്ത കൈകളോടെ നല്ല ദൃഢതയുള്ള മകൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്റെ മോനെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചാലും ക്ഷീണില്ലാത്ത മകൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നിന്നത് അന്നവന് ചെലവാക്കിയതൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലോ വരയിലോ എഴുതിയിട്ടില്ല നബിയെ മനസ്സിലോ പേപ്പറിലോ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ചെലവാക്കിയതൊന്നും എന്റെ പൊന്നുമോഹന് ചെലവാക്കിയത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതാനാ ഞാൻ ആരോട് കണക്ക് പറയാനാ നബിയേ അവനങ്ങ് വളർന്നു വളർന്നു അന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട പ്രായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മകനുള്ളത് അവൻ ആരോഗ്യമുണ്ട് നബിയേ അവന് കച്ചവടമുണ്ട് നബിയേ അവന് നല്ല പണിയുണ്ട് നബിയേ സമ്പത്തുണ്ട് നബിയേ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർ അന്ന് പേടിച്ച കോലത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എനിക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോയി രോഗത്തിൽ ഞാൻ കിടപ്പിലായി എനിക്ക് ജോലിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്റെ മകൻ ആ മകനെ ഞാൻ അങ്ങ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്റെ മകന്റെ മുഖത്തു നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മകന്റെ മുഖം ഗൗരവത്തിൽ കത്തുകയാണ് എന്തു പറഞ്ഞാലും തട്ടിക്കയറുകയാണ് എന്തു പറഞ്ഞാലും അവന്റെ മുഖത്തെന്തൊരു ഗൗരവമാണ് എന്റെ മോനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ് നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ബാപ്പന്റെ സങ്കടം എന്റെ മോനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പേടിയാ അവൻ തട്ടിക്കയറുകയാണ് നബിയെ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് തരുന്നത് എവിടെയും തികയുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് തികയുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ അവൻ തരൂല ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവനറിയാതെ ഒരൽപ്പം പൈസ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ഉമ്മക്കും അവന്റെ ബാപ്പയായ എനിക്കും എന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് അവന്റെ അനുജന്മാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകുപ്പിന് മാത്രം ഞങ്ങൾ അവൻ അറിയാതെ എടുത്ത് കൈപ്പത കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതവൻ മണത്തറിഞ്ഞിട്ട് റഹ്മത്തുൽ അലമീനായ തങ്ങളോട് തന്നെ അവൻ വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ നബി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സുഹാനജല്ല തങ്ങളെ മുമ്പ് നിന്ന് പൊട്ടിയങ്ങ് ബാപ്പ കരഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പമാരെ എന്തിനാ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളെ എന്തിനാ നമ്മെക്കാളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ബാപ്പന്റെ കണ്ണു നീരങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഒരു വിഷയത്തിൽ വികാരപരമായി ഇടപെടാത്ത മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോ ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് ആരോഗ്യമുള്ള പരാതിക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോളറങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പോടാ നിന്റെ സ്വത്ത് മാത്രമല്ല നീ തന്നെ നിന്റെ ബാപ്പന്റെതാണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല നീ തന്നെ നിന്റെ ബാപ്പന്റെതാണ് പരാതി പറയാ നിനക്ക് അവകാശമില്ല ഉപ്പമാരെ മുത്തായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുമാണോ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയത് 
ആ മക്കൾ നിങ്ങളെ കണ്ണു നനക്കൂല ആ മക്കൾ നിങ്ങളെ കൽവ് കരയിക്കൂല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഭൗതികത നന്നായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ എഞ്ചിനീയർമാര് വേണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഡോക്ടർമാര് വേണം സാഹിത്യകാരന്മാര് വേണം പത്രപ്രവർത്തകന്മാര് വേണം എഞ്ചിനീയർമാര് വേണം അഡ്വക്കറ്റുമാര് വേണം എല്ലാവരും വേണം പക്ഷേ അവന്റെ കൽബിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വേണ്ടാർത്ഥത്തിൽ കുടിയിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടവരിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ വേണ്ടാത്ത രീതി പഠിച്ചാൽ ഒരാട് വയ്ക്കാൻ പോ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും ഡോക്ടർ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല ആ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓൻ ആട് മേക്കാൻ സുറിയായി പോകും ഓൻ സലഫിയാകും ഓൻ ഹലഫിയാകും അവൻ തീവ്രവാദിയാകും വഴി പിഴച്ചു പഠിച്ചാൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒലമയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഭിവന്യരായ സുൽത്വാനുൽ ഒലമ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസു കൊടുക്കട്ടെ അഭിവന്യരായ റഹീസുൽ ഒലമ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ടക്കും നമ്മുടെ ഉലമായിനും നേതൃത്വത്തിനും മുഴുവനും അള്ളാഹു ഹിമ്മത്തുള്ള ദുർഗായുസു നൽകട്ടെ ഈ സമുദായം വഴിപഴക്കാതിരിക്കാൻ ഈ സമുദായം തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഈ സമുദായം തീവ്രവാദികളാകാതിരിക്കാൻ ഈ സമുദായം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ അവരെ ജീവൻ മുഴുവനും അവരെ സമയം മുഴുവനും അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിശ്രമിക്കാൻ അവസം സമയമില്ലാതെ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് അവരെ കൈകൾക്ക് ശക്തി കിട്ടാൻ അവരുടെ പാദങ്ങൾക്ക് ബലം കിട്ടാൻ അവരെ മനസ്സിന് നല്ല ദൃഢത കിട്ടാൻ അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകും സ്നേഹിച്ചിട്ട് വളരണം നമ്മുടെ മക്കള് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളരണം നമ്മുടെ മക്കള് ആ മക്കളിൽ നിന്നും തെറ്റുണ്ടാകൂല ആ മക്കളിൽ നിന്ന് കുറ്റവാസന ഉണ്ടാകൂല തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാല് കുടുംബ ബന്ധം തകരൂല ചില ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്ക് എത്തിയട്ടെ നല്ല ഫൈറ്റിംഗ് ഇല്ല വീട്ടില് നല്ല കുഴപ്പത്തിലാ അപ്പൊ ഏതായാലും വയാർത്തങ്ങൾ വരുന്നല്ലേ അവിടെ പപ്പാരിട്ടില് പരിപാടി ഉള്ളല്ലേ ബാക്കി വന്നിട്ട് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാളുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടൊരു വഖഫിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഇനി വന്നിട്ട് ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കലമ്പിയിട്ട് പകുതിക്കാക്കി വന്നവരുണ്ടാവും ഈ സദസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കിട്ടേണ്ടത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവാണോ നീ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് കൽബ് കൊണ്ട് പ്രണയിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ ആ സ്നേഹം നിന്റെ ഭർത്താവിൽ പ്രതിഫലിക്കണം ചെറുപ്പക്കാര നീ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ നിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആ സ്നേഹം പ്രതിഫലിക്കണം കാരണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അധ്യാപനം എന്താണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറായ ആളാണ് നിങ്ങളെ ഇണകൾക്ക് ഹൈറായ ആളാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആദരവ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കലില്ലേ ശരിക്കര കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അറിയോ ആണുങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട അയാളുടെ ഭാര്യ സ്റ്റേജ് മക്കറിയിട്ട് വായനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണമെന്നല്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങള് 
തങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തേറ്റവും ഹൈറായാൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തേറ്റവും ഹൈറായാൾ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറായാളാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരാൾ ബഹുമാന ആദരവും തരേണ്ടത് ആരാ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് കൊടുപ്പിക്കണമെന്നല്ല ശരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യണത് ഭാര്യമാരാണ് ഒരാളെ പറ്റി നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് നമ്മളെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ആ നല്ല ഉഷാറാ ഒരു സംഘടനന്റെ ആളാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാ ജില്ലാ കലക്ടറാ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓരോരുത്തരുടെ മർത്തവ അനുസരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയണം മുഴുവൻ നമ്മളെ നമ്മായിരിക്കും മൂപ്പര് പുരക്ക് വന്ന മഹാ അലമ്പ കുട്ടികളോടും എന്നോടൊന്ന് കണ്ണെഴുത്താ കണ്ടുകൂടെ മഹാ കരകര കര കര കരയാക്കും ചെറുപ്പക്കാരോടും രക്ഷിതാക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എപ്പോഴും ഭാര്യമാരെയും മക്കളിങ്ങനെ പിരിപിരിയാക്കിയിട്ട് വെറുപ്പിക്കരുത് മരിക്കട്ടെ വേഗം എന്നവർ കൊതിക്കുന്നതാ രുചിക്കാത്ത വിഭവം ഏവനും വെറുക്കുന്നതാ താഴവസ്ഥാന്റെ ഭാഷയ അൽമവാഹിബുൽ ജലിയേല് നീ മക്കളോടൊക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറണേ ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ കരുതും അപ്പുറത്ത് ആ അയാൾ മരിച്ചിട്ട് ആ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് സന്തോഷം ഉപ്പ ഇല്ലല്ല പേടിപ്പിക്കാൻ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഉപ്പ എന്താ പഠിച്ചോനെ മരിക്കാത്തത് കൂട്ടർ കണ്ടെങ്കിൽ ആ തമാശക്ക് പറയില്ല ബാൽവാഹിബുൽ ജലി എടുത്ത് നോക്കലുണ്ട് മരിക്കട്ടെ വേഗം എന്നവർ കൊതിക്കുന്നതോ ചെറിയ മക്കളോട് ഇങ്ങനെ കയർത്ത് 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 വെറുപ്പിക്കരുത് സ്നേഹം കൊണ്ട് വളർത്തണം മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കുട്ടിയെ ചുംബിക്കുന്നു ഫാത്തിമ വിവിന്റെ മക്കളെ ചുംബിക്കുമ്പോ അക്രബിന് ഹാബിസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന യാ റസൂൽ അല്ലാ എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് നബി എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് ചെറുതൊന്നല്ല ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ കൽപ്പം നല്ല റഹ്മൂരി മാറ്റിയതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കാരുണ്യം മനസ്സും നൂരി മാറ്റിയതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പൊ കാരുണ്യം ഉള്ളവർ ആകണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണിക്കണം വെറുതെ വേദ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളല്ല ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് പോയ എഴുത്തുകാരനല്ല തങ്ങള് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നതോ തങ്ങളെ കുടുംബത്തോട് പോയി ചോദിക്കൂ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്ക എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഒരു സ്വഹാബി പോയി ചോദിച്ചില്ലേ ഐഷാബിബിനോട് എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഐഷാബിബിന്റെ മറുപടി കേക്കണേ കാന തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണ് സ്വഭാവമായാലോ തങ്ങളെ സ്വഭാവത്തെ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വഭാവം ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നവരാണോ ഭാര്യമാരോട് തെറ്റരുത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പിണങ്ങരുത് അയൽവാസികളോട് പിണങ്ങരുത് തെറ്റരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശണ്ട കൂടരുത് ചിരിക്കുന്ന മുഖം വേണേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുഖത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി അതൊരു ധർമ്മമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹം സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവേ നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്ക് നൽകണം അള്ളാ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മുത്തായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് മുത്തായ തങ്ങളുടെ ആശയത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒന്ന് തുലനം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ വേഷം ഒന്ന് നോക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ് ഒന്ന് നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികള് ചില പിള്ളേരുടെ തല നമ്മളെ ക്ലോസറ്റ് കഴുകണ ബ്രഷ് പോലെ വല്ലാത്തൊരു കോലത്തിലുണ്ടോ ചില കുട്ടികളുടെ തല നമ്മളെ എൻ പി ലോറിയിൽ പുല്ലും വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോലെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസ ഓരോരുത്തന്റെ മൂടിന്റെ കോല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര് ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ 
ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫാന്റ് എത്ര സ്ഥലത്താ കീറിയെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഉമ്ര സ്വീകരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞത് ഉമ്ര നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ ഒരു യാത്രന്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വായുന്ന് വീണോ ഏതാ ഏതായാലും ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഉസ്താദും കൂടെ ഉണ്ട് ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് എത്തിയപ്പോ മലയാളി ഒന്നല്ലേ ഏതൊരു ചങ്ങായി ഏകദേശം മുക്കാലും കീറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫാന്റ് മലയാളി അല്ല വേറെ ഒരു രാജ്യക്കാരനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും മുട്ടിന്റെ മേലെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കൾ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വരക്കൂലേ അതുപോലെ ഫാന്റ് ശരിക്കും കീറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്നാലും അതൊരു ഫാഷനാണ് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഒന്നും അരിക്കൂല നല്ല ഉഷാറുള്ളതും തന്നെ പക്ഷെ അവൻ്റെ ഒരു വേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള വേഷം എന്തിനാണ് ഈ അവറത്ത് മറക്കുന്നത് ഇത് അവറത്ത് മറച്ചതല്ല വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പറയാനേ നിൽക്കേണ്ട ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ നിസ്കാരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ബാക്കി എന്തിനു പറയണം പള്ളിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വേഷം ഒന്നും മാറ്റിയിട്ട് ഔറത്ത് മറക്കുന്ന നിലക്കൊന്ന് കയറാൻ കഴിയാത്ത ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ജീൻസ് ധരിച്ചിട്ട് റൊക്കോയിലും സുജോതിലും പോകുമ്പോ ഫാന്റ് ബാക്കോട്ടും ടീഷർട്ട് മുന്നിലോട്ടും വന്നിട്ട് പുറത്തു ഭാഗത്ത് ഔറത്ത് വെളിവാകുന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരത്ര പൊന്നുമോനെ നീയും പറയുന്നു ഞാനും റസൂലുള്ളാന്റെ ആളാണ് നീയും പറയുന്നു ഞാനും സുന്നിയ ഞാനും ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നവനാണ് ആ പ്രണയം അവിടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഏതേത് അടയാളമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാന്മാര് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം ഉപ്പേക്കാളും മേക്കാളും മക്കളെക്കാളും സയ്യിദിന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച സുഹേബിയാണ് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നമുക്ക് മുത്തായ തങ്ങളെ ഒന്ന് വിരുന്നിന് വിളിക്കണം ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഒന്ന് വിരുന്നൂട്ടണം മുത്തായ തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഡേറ്റ് കിട്ടി ഇന്ന ദിവസം വരാ ഭയാറ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷാണ് നമ്മുടെ ഹസനയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനം അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ രാഫിയത്ത് പോരാ അമീൻ അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്താക്കി തരട്ടെ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ കാങ്കൂലിൽ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒലിയാക്കളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങന്മാരുടെ സദാത്യങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ ചെറിയ പ്രവർത്തകന്മാരായ ഞങ്ങളെ കൽബ് ഞങ്ങളെ പരിസരത്ത് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്നേഹികളാണ് ഉള്ളത് അവരെ മനസ്സിന്റെ മുറാദ് പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ വലുതായി നീ അതൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം അള്ളാഹുഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൂലേ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം മൊയിലാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അത് പറയണ മൊയിലാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഖാദിം ഒരു മുചാലിമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കടവത്തൂര് കടവത്തൂരല്ല പാറക്കടവ് കുറുവന്തിരി എന്ന സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഉസ്താദിന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ വീട്ടാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോ നോക്കുമ്പോ കോഴി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ് ആട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണ വണ്ടി എടുക്കുന്നോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ആക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും തിന്നാൻ പറ്റിയില്ല ഇല്ല കണ്ടിട്ടാകുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശം റെഡി ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ബെസ്റ്റാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ബെസ്റ്റിനിട്ട് പറയാണ് കൂടുതലായി തിന്നാൻ പറ്റില്ല ആടിനെല്ലാർക്കും ജോറ് പാറാക്കി ആര് സാധുക്കളായ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അമ്മ കൈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു സെയ്ദ പോയതെങ്കിലോ പിന്നെ ഒരു നല്ല നമ്മളെക്കാളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നല്ലൊരു ഉസ്താദ പോയതെങ്കിലോ ജനങ്ങളുടെ ചെറിയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂക്കട്ടെ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറയും ഈ വരുന്ന വിരുന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് ഉസ്താദ് ആരോട് ചോദിച്ചു പോലെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിനോട് കൂട്ടുമല ഉസ്താദാണോന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ ഒരു സ്റ്റേജ് നിന്ന് അപ്പൊ ഓറ് പറഞ്ഞു ഇത് ഇസ്രാഫിലല്ല പെടുക
നമ്മൾ പൂങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയാം കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നറുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് തങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് കയറ്റണോ തങ്ങളെ സൗകര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന തന്നെ ഒരു ഹൈറ് സ്റ്റേജ് മക്കർ ദഹർ നിട്ടിയേക്കാളും വലിയ ഹൈറ് പോന്ന പോക്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഊതി കിട്ടിയേക്കാളും ഹൈറ് കൈ പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ വലിയ ഭാഗ്യം ആ നിലക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനൊന്നും നടക്കൂല സാധിക്കൂല എത്രയോ സ്ഥലം കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകും തങ്ങളെ തിരക്കുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രയാസമായി പോകും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടുകാരുടെ സന്തോഷം എത്ര ജാബിറലിയല്ലാഹുവൻഹും ബാരിയൻ രണ്ടു മക്കളും നല്ല സന്തോഷം തങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി ഏറ്റ ദിവസമായപ്പോ ജാബിറലിയല്ലാഹുവൻഹു നല്ല ഒരു ആടിനെ പിടിച്ചു ആ ആടിനെ അറുത്തു ഭക്ഷണം അത പൊളിച്ചു മാംസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ജാബിറലിയല്ലാഹുവൻഹു വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ എന്തോ കാര്യമായി പണിയെടുക്കുമ്പോ ചെറിയ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് മൂത്ത മകൻ ചെറിയ കുട്ടിയോട് രണ്ടും ചെറു തന്നെയാണ് ഉള്ളതിൽ മൂത്തവൻ അനിയനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ആട്ടിനർത്ത് എങ്ങനെയാ നിനക്ക് കാണണ്ടേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെറിയ മകൻ അവിടെ കത്തിയിട്ട് ബാപ്പ അടുത്തതുപോലെ കഴുത്തിലെ നറുത്ത് കളഞ്ഞു കൊച്ചന് ജന്റെ ഈ ചെറിയ മോന്റെ കഴുത്തുന്ന് രക്തമങ്ങ് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പടഞ്ഞു പടഞ്ഞങ്ങ് മരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ കത്തിയും ജാടിയിട്ട് പ്രായില്ലാത്ത ഈ ജേട്ടൻ ഓടുകയാണ് ഓടി ഒരു കുന്നിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് താഴേക്ക് തെന്നി വീണിട്ട് എവിടെയോ കാര്യമായി പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ആ മോനും അവിടെ മയ്യത്താവുകയാണ് മുത്തായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീട്ടുകാർക്ക് പെരുന്നാളിനേക്കാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടുകാര് സന്തോഷിക്കുന്ന റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ തങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം സഹോദരങ്ങളെ ഈ വലിയ ദുരന്തം അറിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഓടുന്നത് നോക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു രക്തത്തിന്റെ അടയാളം കാണുന്നു മറ്റേ കുട്ടി ഓടിയ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ആ മോഹൻ അവിടെ പടച്ചു പടച്ചു മരിക്കുന്നു രണ്ട് കുട്ടികളും മരിച്ചു പോയി ജാബിറുദിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ സങ്കടം സുബാന ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ വിരുന്ന് മുടങ്ങും തങ്ങൾ വരുന്നത് മുടങ്ങും അത് മുടക്കിക്കൂടാ മുത്തായ തങ്ങളെക്കാൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവും ഇല്ലല്ലോ സ്വഹാബികളുടെ മനസ്സല്ലേ ആ ഉമ്മാന്റെ ദൃഢത എത്രയാണ് ഈ മാനത്ര പവർ ഉള്ളതാണ് രണ്ടു കുട്ടിയെയും എടുത്തിട്ട് വീട്ടിന്റെ മൂലയിൽ കിടത്തിയിട്ട് പൊതപ്പിട്ട് മൂടുകയാ ഭർത്താവിനോടും പറഞ്ഞില്ല ആരോടും പറഞ്ഞില്ല സങ്കടമുള്ളിൽ വെച്ചുള്ളിൽ വെച്ച് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗത്താൽ തങ്ങളെ വിരുന്നു മടക്കണ്ട തങ്ങളെ ഭക്ഷണം മുടക്കണ്ട ഇതൊരു ടെൻഷന്റെ വീടാകണ്ട എല്ലാം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് കാര്യം പറയാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മഹതി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമൊരുക്കി ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെയും കൂട്ടി ജാബിറുദിയല്ലാഹു എന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഭക്ഷണമെടുത്ത് ജാബിറുലി അള്ളാഹു അൻഹുദീൻ മേശയുടെ മേലെ വെച്ചു കൈ കഴുകിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളും ജാബിറുലി അള്ളാഹു അൻഹും ഇരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാം ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം വന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാതിൽ പറയുന്ന നബിയെ ജാബിറിന്റെ രണ്ടു മക്കളെ വിളിക്കൂ നബിയെ ാഹുവിനോടങ്ങൾ പറയുന്നു മക്കളവിടെ അപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ വന്ന ആഹ്ലാദത്തിൽ മക്കളെ കാര്യം ജാബൃതങ്ങൾ മറന്നുപോയി ജാബിറുദിയല്ലാഹുനോടിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭാര്യയോട് പറയുന്നു മക്കളവിടെ ജാബിറുദി അള്ളാഹുന്റെ ഭാര്യയുടെ കൽപ്പൊന്ന് ഞെട്ടി എന്നാലും പറഞ്ഞു അവര് വെളിയിലാണ് അവര് വെളിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ജാബിറുദി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവര് വെളിയിലാണ് അബി ഒരു പിന്നെ കഴിച്ചോളും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഹബീബായ തങ്ങളോട് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നെയും കാതിൽ പറയുന്നു വേണ്ട നബിയെ ജഹാബറിന്റെ മക്കളെ വിളിക്കാൻ പറയൂ 
ജാബറലി അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ജാബറെ മക്കളെ വിളിക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അടുക്കളയിലെ കൂടുന്നു ജാബറലി അള്ളാഹുനു ഭാര്യയോട് പറയുന്ന പെണ്ണെ മക്കളവിടെ മക്കളവിടെ ജാബറലി അള്ളാഹു അനഹു ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടവരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ പെറ്റ വയറുള്ള ഉമ്മല്ലേ ആ ഉമ്മ സങ്കടത്തോടെ ജാബറലി അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മക്കളെ അല്ല തിരിച്ചു വിളിച്ചു വിഷയം മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ചു ഭർത്താവിനോട് സുമഹനജല്ല ജാബറലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു മനസ്സ് കലങ്ങി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ജാബറലി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നു നബിയെ മക്കള് പോയി മക്കള് പോയി നബിയെ ജാബറലി അള്ളാഹു അനഹു ഈ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാതിലേക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം പിന്നെയും പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങള് പോയി ആ ജാബിർ തങ്ങളെ മക്കളെ വിളിക്കൂ മക്കളെ കൂടെ ഇരുത്ത് ഭക്ഷിപ്പിക്കൂ നബിയെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു എവിടെ മക്കളെ ജനാസ മക്കളെ മയ്യത്ത് കടത്തിയിരിക്കുന്ന മൂലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പുതപ്പമെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു മക്കളെ എഴുന്നേൽക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിക്ക മക്കളെ എഴുന്നേൽക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിക്ക മരണപ്പെട്ടു പോയ രണ്ടു മക്കളും തങ്ങളങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ രണ്ടു മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു തങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഭക്ഷിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഖുർആാനില്ലേ മരണപ്പെട്ടവർ അള്ളാന്റെ ഇതിനോട് കൂടി ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഭക്ഷിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഉമ്മമാരെ മക്കള് മരിച്ചത് ആ ഉമ്മ തങ്ങളെ വരവ് കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ചു ഭർത്താവായ ജാബിറലിയുവിന്റെ കൽവിൽ പോലും സങ്കടമിടാതെ തങ്ങളുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് തങ്ങളെ മഹബത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് മക്കളെ മരണം പോലും മറച്ചു പിടിച്ചു അത്രത്തോളം കടുപ്പമുള്ള ഈമാൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുടി മുറിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് തങ്ങളെ വാക്കൊന്ന് പാലിച്ചാലോ മക്കൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് തങ്ങള് പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രമൊന്നും മക്കൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താലോ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബോഡിക്ക് ഷെയ്പ്പുള്ള പർദ്ദയും ധരിച്ച് മാക്സിയും ചുരിദാറും ധരിച്ച് നീ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നരകം വിൽക്കാൻ നടക്കുമ്പോ തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം നിനക്കതിന് തടസ്സമാകാറുണ്ടോ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ചതായൊന്ന് സ്നേഹിച്ചു കിട്ടാൻ തങ്ങള് തന്റെ മടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നോണ്ട് തങ്ങൾ ഉറക്കിന് വിഷമം വരണ്ട തന്റെ ഉസ്താദ് ഗുരുവജ്ജര് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഉറക്കിന് വരണ്ട വങ്ങം വരണ്ട മഹാനായ സ്ത്രീ അള്ളാഹു എന്നു കാലു വലിച്ചില്ല കരഞ്ഞു പോയി അറിയാതെ കണ്ണു നീർത്തുള്ളി തങ്ങളെ മുഖത്തിറ്റിയപ്പോ തങ്ങള് കണ്ണു തുറന്നിട്ട് എന്തേ അബൂബക്കറെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പാമ്പ് കടിച്ച അസഹ്യമായ വേദന ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ഉറക്കിന് പ്രയാസമായി പോയോ നബിയേ 
എന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഈമാനിലേക്ക് സുദ്ധീക്കുള്ള കുബറിതങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് മഹതിയായ ഹദീജത്തുൽ കുബറിയാഹു എല്ലാ സമ്പത്തും തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഈമാനിലേക്ക് മഹതി കടന്നു വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പോക്കിരിയായി ജീവിച്ച അറബികൾ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമാശീലരും സംസ്കാരമുള്ളവരുമായി അറബികൾ ചണ്ട കൂടുന്ന അറബികൾ വാള് കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്ന അറബികൾ വലിയ വലിയ ബടായി പറഞ്ഞിട്ട് തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന അറബികൾ ആ അറബികൾ എത്ര വലിയ മാന്യതയിലേക്കാണ് വളർന്നത് അവർ നടക്കുന്നത് ഭൂമി അറിയുന്നില്ല അവരെ ചെരുപ്പ് അടിക്ക് നടക്കം ശബ്ദം മറ്റുള്ളവര് കേൾക്കുന്നില്ല വളരെ വളരെ വിനയ നിധനായി താഴ്മയോടെ 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 അവര് സഞ്ചരിച്ചു പോയി വിവരമില്ലാത്തവര് തർക്കത്തിന് വന്നാൽ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല നല്ല നല്ല വാക്ക് മാത്രം പറയുന്നു സ്നേഹമുള്ള വാക്ക് മാത്രം പറയുന്നു തർക്ക വിതർക്കങ്ങളില്ല ഒരാളെ കുറ്റം പറച്ചിലില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏഷണി കൂട്ടലില്ല വെറുതെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറയലില്ല ചില ആളുകളില്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കേട്ടാൽ അത് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുക ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തീർക്കുന്ന വഴി നോക്കാതെ ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് എണ്ണയൊഴിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ തല്ലുന്നത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുന്ന മനസ്സില്ലയോ അതാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ തമ്മാടികളുടെ മനസ്സ് തങ്ങൾ പരിവർത്തിപ്പിച്ച മനസ് അതല്ല എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടടോ ഞാൻ നിന്റെ കുഴപ്പത്തിനില്ല ഞാൻ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ പിന്മാറുന്നവർ കള്ളുകുടിച്ചിട്ട് സമയം കളഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം നേരം വെളുക്കുന്നവരെ കൂത്താടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അള്ളഹാനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് 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 കരഞ്ഞ് 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 നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം സംസ്കരിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവർ അള്ളഹാനോട് പറയുന്ന നരകത്തെ തൊട്ടൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല നരകത്തെ തൊട്ടൊന്ന് കാക്കണമല്ല എന്ന് കരഞ്ഞത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഒരു വിഭാഗം ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ആ ലീഡർമാർ അള്ള അവരെ തൊട്ടും അവരല്ലാനെ തൊട്ടും തൃപ്തിപ്പെട്ടു നല്ല തന്നെ പറഞ്ഞ ആ വലിയ മഹാന്മാരില്ലേ ആ മഹാന്മാരെ ഒന്ന് കൽബിൽ കൊണ്ടു നടന്നു സ്വഹാബികൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് സ്വഹാബിയത്തുകൾ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കൽബും കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തങ്ങളിലൊന്ന് ലയിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചിന്ത തങ്ങളെ കാണണമെന്ന ചിന്തയാക്കി നമ്മുടെ സദസല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും 
എല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹന്ന് ചെല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു احمد الله الولي صلى على خير النبي بسم خير منزلي يا سيدي خير النبي توبة طالبت منك يا شفيع المذنب ثوب طاهر عن سواك سيدي خير النبي الصلاة അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാദ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തങ്ങളൊത്ത് തങ്ങൾ നേരത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ അടുത്ത് മാട്ടൂല് 